একের পর এক ব্লগার হত্যার ঘটনায় অনলাইনে লেখালেখিতে সৃষ্টি হয়েছে অজানা আতঙ্ক হামলা বা হুমকির প্রভাব পড়ছে তরুণ প্রজন্মের মুক্ত চিন্তার উপর লিখতে গেলে আসলে অনেক সময় মনে হয় যে হ্যাঁ এই আশঙ্কা কাজ করে যে আমার আমার ক্ষেত্রেও এরকম হবে কি না কোন একটা শব্দ চয়ন করি তখন আমার মাথায় একটা চিন্তা চলে আসে যে আসলে কি এই শব্দটা কার উপর কোনো প্রভাব ফেলবে এটা আসলে একটা স্বাধীন নাগরিক হিসেবে একটা সাধারণ নাগরিকের জীবন এটা হতে পারে না মত প্রকাশের ক্ষেত্র সংকুচিত হয় পিছিয়ে পড়ছে দেশ মন্তব্য পর্যবেক্ষকদের এটা ব্যাপক সংখ্যক মানুষের এই শৃঙ্খলিত বোধটা আসছে একটা সমাজ যদি এরকম আতঙ্কের মধ্যে থাকে তাহলে সেই সমাজে তো সৃজনশীলতা গণতান্ত্রিক আবহাওয়া ভাবধারা কিছুই হওয়া সম্ভব না দেখছিলেন সময় বিশেষ ছিল না দুপুরের সময় সঙ্গে আছি আমি ইশরাত জাহান এবং আমি কামরুদ জামান মামুন এবার ওনানো শীর্ষ সংবাদ সরকারি বেসরকারি অনুদান বন্ধ থাকায় নিষ্পত্তি হচ্ছে না বেসরকারি শিক্ষকদের অবসর ভাতা প্রস্তাবিত পে স্কেল কার্যকর হলে জটিলতা বাড়ার আশঙ্কা রাজধানী থেকে ডিবি পরিচয়ে অপহরণকারী চক্রের সাত সদস্যকে আটক করেছে র্যাব দেশীয় অস্ত্র ও হাত করা উদ্ধার মাইক্রোবাস জব্দ দেশে প্রথমবারের মতো তৈরি হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক মানের যুদ্ধ জাহাজ থাকছে সাবমেরিন শনাক্তের ব্যবস্থা কমবে বিদেশ নির্ভরতা শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বনাঝ র্যালি শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র জন্মতিথিতে মন্দিরে মন্দিরে পূজা অর্চনা এবং হাঙ্গেরিতে আটকে পড়া অভিবাসীদের প্রবেশে সীমান্ত খুলে দিল অস্ট্রিয়া ও জার্মানি সংকট নিরসনে ইউরোপের চারটি দেশের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর সাম্প্রতি সময়ে একের পর এক ব্লগার হত্যা ও তথ্য প্রযুক্তি আইনের সাতান্ন ধারায় আটকের ঘটনায় অনলাইনে লেখালেখির ব্যাপারে মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে অজানা আতঙ্ক আর তাই তথ্য প্রযুক্তির অগ্রগতি সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে মুক্ত বুদ্ধি চর্চার অবারিত যে ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে তা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন অনেকেই পর্যবেক্ষকরা বলছেন এর প্রভাব এখনই বোঝা না গেলেও মত প্রকাশের ক্ষেত্রে এই ধরনের শৃঙ্খলিত বোধ দেশকে ক্রমাগত পিছিয়ে দিচ্ছে রামিম হাসানের রিপোর্ট নেতৃত্বে নতুন প্রজন্ম আন্দোলনের রসদ ছিল মত প্রকাশের শক্তি আর হাতিয়ার তথ্য প্রযুক্তির সবচেয়ে বড় বিষয় ইন্টারনেট আর তাই কণ্ঠরোধের শুরুটাও হয় তরুণদেরকে দিয়েই নতুন প্রজন্মের মুক্ত চিন্তার প্রসারকে থমকে দিতে একে একে খুন করা হয় অভিজিৎ অনন্ত নিলয় সহ পাঁচ তরুণ ব্লগারকে অভিযোগের তীর মৌলবাদীদের দিকে অভিজিৎ নিলয়দের মতো গণজাগরণের আরেক সক্রিয় কর্মী স্বামী হক নিয়মিত লেখালেখি করেন ফেসবুক ও ব্লগে এসব ঘটনার কারণে তিনিও দিন পার করছেন প্রাণ নাশের আশঙ্কায় সম্প্রতি অপরিচিত দুই যুবক এক সন্ধ্যায় দীর্ঘক্ষণ অনুসরণ করে তার গতিবিধি এরকম এক অনিশ্চয়তার মধ্যে শেষমেশ নিরাপত্তার জন্য থানায় জিডি করতে বাধ্য হয়েছেন তিনি আগেও একরকম ঘরবন্দি ছিলাম ভয় লাগত কিন্তু এটা ভাবতে পারতাম না যে আমি কোথাও যেতে পারবো না ইয়ে করতে পারবো না কিন্তু এখন তো পুরোটাই পুলিশের নিরাপত্তা হাবি যাবে এগুলোর কারণে এখন আমি চাইলেও আসলে সব জায়গা মানে কোথাও কোনো রিলেটিভের বাসা গেলে আমার পুলিশকে নক করে যেতে হবে এটা আসলে একটা স্বাধীন নাগরিক হিসেবে একটা সাধারণ নাগরিকের জীবন এটা হতে পারে না এটা খুবই অস্বস্তি করে আর মুক্ত মানাদের উপর এসব হামলা ও হুমকির প্রভাবটা সরাসরি পড়ছে তরুণ প্রজন্মের চিন্তাধারার উপর লিখতে গেলে আসলে অনেক সময় মনে হয় যে হ্যাঁ এই আশঙ্কা কাজ করে যে আমার আমার ক্ষেত্রেও এরকম হবে কি না কোনো একটা শব্দ চয়ন করি তখন আমার মাথায় একটা চিন্তা চলে আসে যে আসলে কি এই শব্দটা কার উপর কোনো প্রভাব ফেলবে বিশ্লেষকরা বলছেন ব্লগারদের উপর একটি মহলে নিয়মিত হামলার ঘটনা তো রয়েছেই এর উপর যুক্ত হয়েছে অনলাইনে লেখালেখির কারণে আইসিটি অ্যাক্টের সাতান্ন ধারায় আটকের ঘটনা যা মত প্রকাশের ক্ষেত্রগুলোকে সংকুচিত করে ফেলছে ক্রমাগত আগে শৃঙ্খলিত বোধটা থাকতো লেখকদের মধ্যে কিংবা রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে এখনকার একটা ব্যাপার হচ্ছে যে এটা ফেসবুকে আসার কারণে এটা ব্যাপক সংখ্যক মানুষের এই শৃঙ্খলিত বোধটা আসছে একটা সমাজ যদি এরকম আতঙ্কের মধ্যে থাকে তাহলে সেই সমাজে তো সৃজনশীলতা গণতান্ত্রিক আবহাওয়া ভাবধারা কিছুই হওয়া সম্ভব না
সব মিলিয়ে বাংলাদেশে মুক্ত চিন্তা চর্চাকারীদের জন্য এক উভয় সংকটময় পরিস্থিতি এর ফলে ইন্টারনেটের অগ্রগতির মধ্য দিয়ে নতুন প্রজন্মের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার যেই চারণভূমি তৈরি হচ্ছিল তা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে অনেকখানি পর্যটকরা বলছেন এই পরিস্থিতি চলমান থাকলে তা বাংলাদেশের চলমান যে অগ্রগতি ধারা তাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে অনেকভাবেই রামিম হাসান সময় সংবাদ ঢাকা তিনটি উৎস থেকে বেসরকারি শিক্ষকদের পেনশনের অর্থ আসার কথা থাকলেও শুধু বেতন থেকে কেটে রাখা চার শতাংশ টাকার উপরে নির্ভর করে অবসর ভাতা বোর্ডের কার্যক্রম চলছে বাকি দুই উৎস সরকারি ও বেসরকারি অনুদান বন্ধ রয়েছে দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে সে সঙ্গে পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় বছরের পর বছর আবেদনের ফাইলগুলো থেকে যাচ্ছে অনিষ্প্রতিকৃত এতে টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘ সূত্রিতা কমছেই না নতুন পে স্কেল কার্যকর হলে এ সমস্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা সংশ্লিষ্টদের शिक्षक कर्मकर्ता कर्मचार अवसर भाता निश्चित कर आवेदन जमा देर पेंशन टाक हाथ पे समय लेगे जाए कम पक्षे चार बचर और भाग्य खराब हम गड़ाय छह सत बचरे विलम्बर विषय जानते चाहले आर्थिक संकटर ही कारण देखाले कर शिक्षक दे फोर पार्सेंट जो टाटा से टाक दी तर जटटूक समस्या समाधान करा सम्भव है से हज़ार तीन ए चार ही पर सरकार भाव अनुमोदन को टाक एखे अनुदान आसे গত পাঁচ বছর ধরে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় এই একচল্লিশ হাজার আবেদনকারীর বেশিরভাগেরই হয়তো সৌভাগ্য হবে না জীবদ্দশায় এই সুবিধা ভোগের তারপরও জীবন সায়নে এসে অবসর ভাতা নামক এই প্রাপ্যটি দ্রুত পাওয়ার আশায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসহায় পদচারণা শিক্ষকদের বোর্ড আইনে অনুদান পাওয়ার তিনটি উৎসের উল্লেখ থাকলেও এক যুগেও মেলেনি কোন অনুদান আর দু সাল থেকে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় থাকা আবেদনগুলোর জন্য প্রয়োজন এক হাজার সাতশো বিশ কোটি তেতাল্লিশ লাখেরও বেশি টাকার এদিকে নতুন পে স্কেল কার্যকর হলে এই সমস্যা আরও প্রকট হবে জানিয়ে কবে নাগাদ চলমান সমস্যার সমাধান হতে পারে তা সুনির্দিষ্ট করে বলতে পারেননি শিক্ষা সচিব চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি সরকারের থেকে আরও গ্রান্ট পাওয়া অনেক টাকা তো কমপক্ষে আরও দেড় হাজার কোটি টাকা লাগবে দেড় হাজার কোটি আর যখন পে স্কেল দেয়া হবে তখন আমার মনে হয় এটা তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা লাগবে ইতিমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়কে এ ব্যাপারে অবহিত করা হয়েছে বলেও জানান তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের কথা বলেছি রাজধানী থেকে দেবী পুলিশ পরিচয় অপহরণকারী চক্রের সাত সদস্যকে আটক করেছে র্যাব এক র্যাব জানায় গতকাল বিকেলে অভিযান চালিয়ে রাজধানীর উত্তরা এলাকা থেকে এই সাত সদস্যকে আটক করা হয় আটককৃতরা দীর্ঘদিন ধরে র্যাব পরিচয় তুলে নিয়ে মুক্তিপণ আদায় করে আসছিল এ সময় অপহরণের কাজে ব্যবহৃত মাইক্রোবাস দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র মোবাইল ফোন মলম হাত করা ও পঞ্চাশ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয় গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল বিকালে আমরা তাদেরকে বিমানবন্দর এলাকা থেকে আটক করি এই দলটি অত্যন্ত সংঘবদ্ধ একটি চক্র তাদের সদস্য রয়েছে প্রায় দশ থেকে বারো জন দলনেতা জসিম এবং নিপা হচ্ছে তাদের অন্যতম সদস্য তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোককে এই কাজে নিয়োজিত করে এবং গত প্রায় তিন চার মাস যাবৎ তারা এই অপহরণ করে আসছিল দেশে প্রথমবারের মতো প্রায় আটশো কোটি টাকা ব্যয়ে দুটি অত্যাধুনিক ও বড় যুদ্ধ জাহাজ তৈরি করছে খুলনা শিপিয়ার পাশাপাশি কন্টেনার বাহী দুটি জাহাজও তৈরি করছে প্রতিষ্ঠানটি ছয় সেপ্টেম্বর যুদ্ধ জাহাজ দুটির নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর ফলে জাহাজ নির্মাণে বিদেশের ওপর নির্ভরতা কমবে বলে মনে করছেন নির্মাণ প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিস্তারিত তরিকুল ইসলামের রিপোর্টে দু হাজার চোদ্দ সালের জুন মাসে আধুনিক ও বড় দুটি যুদ্ধ জাহাজ তৈরির জন্য নৌবাহিনীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় খুলনা শিপিয়ার্ড এ লক্ষ্যে চীনের একটি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় দুটি লার্জ পেট্রোল ক্রাফট এলপিসির নকশা করা হয় নির্মাণ প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে চৌষট্টি মিটার দৈর্ঘ্যের প্রতিটি জাহাজ ঘন্টায় পঁচিশ নটিক্যাল মাইল গতিবেগে চলতে পারবে আর প্রতিটি জাহাজেই থাকবে চারটি করে ভারী অস্ত্র ও অত্যাধুনিক রাডার আগামী দেড় বছরের মধ্যেই যুদ্ধ জাহাজ দুটি নির্মাণ কাজ শেষ করার আশা করছে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা আমাদের যে ক্লাস ওয়েল্ডার আমাদের যে উন্নত মানের যে আমাদের ফ্যাসিলিটি আছে ওর মাধ্যমে আমরা এলপিসিটা বানাবো এটার গুণগত মান কাজের মান 
আন্তর্জাতিক মানেরই হবে বলে আমি নিশ্চিত এই পুরো এলপিসি এই ভিডিও এলপিসি নির্মাণে আমাদের সর্বমোট খরচ হবে 780 কোটি টাকা এদিকে নো ফাউন্ডেশনের জন্য কন্টেনারবাহী একটি জাহাজ নির্মাণ করেছে শিপইয়ার্ড আরো একটি নির্মাণ কাজও শেষ পর্যায়ে রয়েছে কন্টেনার ভেসেলই বাংলাদেশের প্রথম কন্টেনার ভেসেল এই শিপইয়ার্ডে করা হলো যেটা 140টা কন্টেনার বহন করতে পারবে সমুদ্র যায় সাথে সাথে আমাদের সমুদ্র সম্পদ আহরণে কার্গো ক্যারিং আমাদের এই ধরনের ভেসেলকে ভিতরের দিকে মালগুলি আনার জন্য এই কার্গো এই এই কন্টেনার ভেসেলগুলি অত্যন্ত राजधानी पाइकारी बजारे कमे सबधर पेजर दाम निम्नमुखी आदा रसुन दामो स्थितिशील चाल सह बस पन्नर दल অগণতান্ত্রিক রাজনীতি করলে তার পতন অনিবার্য বলে মন্তব্য করেছেন রেলমন্ত্রী মুজিবুল হক সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে শোক দিবসের এক আলোচনা সভায় তিনি অভিযোগ করেন যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায়নি তাদের নিয়ে জোট করে আন্দোলন করছেন বেগম খালেদা জিয়া স্বাধীনতা বিরোধীদেরকে সাথে নিয়ে 20 দলীয় জোট গঠন করে বেগম খালেদা জিয়া বিএনপি নেত্রী স্বাধীনতা যারা চায় নাই তাদেরকে নিয়ে আপনি জোট করেন আন্দোলন করেন তাদেরকে আপনি প্রশ্ন দেন লালন পালন করেন তথাগতিত হরতাল তথাগতিত অবরোধ অবরোধের নামে আপনি মানুষ খুন করলেন আপনার তথাগতিত আন্দোলন ব্যক্ত কারণ অগণতান্ত্রিক কর্মসূচি রাজনীতি করলে পতন অনিবার্য বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য লেফটেন্যান্ট জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত মাহবুবুর রহমান বলেছেন জনপ্রিয়তা নেই বলেই নির্বাচন দিতে ভয় পাচ্ছে সরকার সকালে নারায়ণগঞ্জ মহানগর বিএনপির পক্ষ থেকে জিয়াউর রহমানের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পর তিনি একথা বলেন এ সময় তিনি আরও বলেন দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বিএনপি বৃহৎ আন্দোলন গড়ে তুলবে নির্বাচন তো গণতন্ত্র একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা একটা অধ্যায় নির্বাচন তো হতেই হবে এবং সেই নির্বাচন নিশ্চয়ই অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ হতে হবে পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচন অত্যন্ত প্রশ্নবিদ্ধ এটা কোনোভাবেই স্বতঃসিদ্ধ হয়নি আমাদের যে মুক্তিযুদ্ধ তার মূল কথা ছিল গণতন্ত্র সে গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করতে হবে আমি মনে করি সার্বিকভাবে নিশ্চয়ই আজকে সরকার জনপ্রিয় সরকার নয় যদি তাই হতো তাহলে সরকারই এগিয়ে আসতো এখনই ইলেকশন করো তাতে এগিয়ে আসতেছে না এগুলো বাস্তবতা আমি মনে করি এগুলো যৌক্তিকে বটে নতুন নির্ধারিত গ্যাস বিদ্যুতের দাম পুনর্বিবেচনা না করলে প্রয়োজনে আদালতে শরণাপন্ন হবে কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ক্যাব সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে গ্যাস বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদ আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই কথা বলেন সংগঠনটির উপদেষ্টা ডক্টর শামসুল আলম শুনানির 90 দিনের মধ্যে সমন্বয় না করে হঠাৎ দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত বেআইনি উল্লেখ করে তিনি বলেন জ্বালানি তেলের দাম না কমিয়ে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো অযৌক্তিক বিদ্যুত ও গ্যাসের দাম বৃদ্ধির আদেশ বিআরসি আইনের সাথে সামঞ্জস্যহীন হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে আদেশ বাতিল করতে হবে দাম বৃদ্ধির প্রস্তাবের উপর নতুনভাবে গণশুনানি হতে হবে সেই গণশুনানির ভিত্তিতে নতুনভাবে আদেশ হবে সে আদেশে জ্বালানি তেলের দর পতন অবশ্যই বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়ে সমন্বয় হতে হবে সরকারকে জানালাম দেশবাসীকে জানালাম আমরা যদি সেই প্রতিকার না পাই আইনি প্রতিকারের জন্য मानवबंधने पक्ष दावी बक्तारा नित्य पन्न मूल्य ऊर्धगति तेल गैस और विद्युत अस्वाभाविक दाम बृद्धिर कारण शिक्षक समाज जीवन धारण कर कठिन हो पड़े অবিলম্বে নন এমপিও শিক্ষকদের এমপিও ভুক্ত করতে হবে বলে দাবি জানান আন্দোলনরত শিক্ষকরা এছাড়া বেসরকারি শিক্ষকদের চাকরি সরকারি ঘোষণা না করে নতুন পে স্কেল কার্যকর করা হলে ওই দিন থেকে দেশব্যাপী সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে জানান তারা দেশের বাজারে হঠাৎ দাম বাড়ার পর আরেক দফা কমেছে দেশি ও আমদানি করা পেঁয়াজের দাম দাম কমেছে আদা রসুনেরও এদিকে চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় পোলাওয়ের চালের দাম বাড়লেও স্থিতিশীল রয়েছে অন্যান্য দেশি চালের বাজার দর অন্যদিকে ডাল তেল চিনির দাম কমলেও আগের দামে বিক্রি হচ্ছে বেশিরভাগ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য আর মশলার বাজারে কমেছে লবঙ্গের দাম রাজধানীর মোহাম্মদপুর পাইকারি কৃষি মার্কেট ঘুরে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কামরুল হাসান সবুজ 
ইদিকের সামনে রেখে চাহিদা বেড়ে যায় দাম বেড়েছে পোলার চালের তবে আমদানি বাড়ায় কেজিতে 1 টাকা কমেছে ভারতীয় চালের দাম আর বাজারে পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকায় স্থিতিশীল দেশি চালের বাজারে প্রতি কেজি মিনিকেট 38 থেকে 40 নাজির শাইল 42 থেকে 44 আর গুটি স্বর্ণ বিক্রি হচ্ছে 28 টাকায় এখন পোলার জেলে বর্তমানে কেজি চলছে আপনার 55 থেকে 64 পর্যন্ত ইন্ডিয়ান জেলে বেশি আমদানি হওয়ার কারণে দাম একটু কমছে বর্তমানে 28 টাকা কেজি চলছে বস্তায় 50 60 70 টাকা কমছে এদিকে সরবরাহ সংকটে হঠাৎ দাম বাড়ার পর চলতি সপ্তাহে আরেক দফা কমেছে পেঁয়াজের দাম পেঁয়াজের পাশাপাশি কমেছে আদা রসুনের দামও সপ্তাহের শুরুতে প্রতি কেজি রসুন 95 থেকে 100 টাকা আর আদা বিক্রি হচ্ছে 65 থেকে 70 টাকায় এই সপ্তাহে বাজার 10 টাকা হতে পারে কমছে দেশি পেঁয়াজ এই সপ্তাহে বেঁচে যে আপনার 65 থেকে 80 টাকা আর এলসি পেঁয়াজ বেঁচে যে 50 থেকে 55 টাকা আর রসুনের দামও কমছে কেজিতে 5 টাকা আদা দাম কমছে 10 টাকা বাজার কমবে এদিকে বোতলজাত সয়াবিনের দাম স্থিতিশীল থাকলেও এই সপ্তাহে কমেছে খোলা সয়াবিন ও পাম অয়েলের দাম আর এক সপ্তাহের ব্যবধানে দেশি ডালের দাম কেজিতে 5 থেকে 7 টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে 115 থেকে 117 টাকায় দাম কমেছে চিনিরও তবে আগের দামেই বিক্রি হচ্ছে ছোলা সহ অন্যান্য পণ্য সামগ্রী মসুরের ডালের দাম কমছে তারপরে খোলা তেলের দাম কমছে গেলান তেলের দাম কমে নাই চিনির দাম কমছে দাম তো বিক্রি হচ্ছে 80 টাকা এখন কমে 68 70 টাকা বিক্রি হচ্ছে চিনির দাম দিকে আছে 1820 টাকা কিন্তু বিক্রি হচ্ছে এখন বস্তা 1720 টাকা 30 টাকা 40 টাকা এমন বেচা কেনা হচ্ছে আর মশলার বাজারে লবঙ্গের দাম কমেছে কেজিতে 50 টাকা বিক্রি হচ্ছে 1000 থেকে 1100 টাকায় তবে স্থিতিশীল রয়েছে এলাস গোলমরিচ সহ অন্যান্য মশলার বাজার দর কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের অবনতির ঘটনাকে দুঃখজনক উল্লেখ করে বাঞ্জমাদের তোফায়েল আহমেদ বলেছেন শিক্ষক রাজনীতির কারণে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গবেষণার সার সংক্ষেপে মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রী এই মন্তব্য করেন তিনি বলেন আগে যোগ্যরাই শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতেন বর্তমানে শিক্ষক রাজনীতির কারণে এই সুযোগ সংকুচিত হয়ে পড়েছে সবচেয়ে বড় ছিল শিক্ষক ছাত্র সম্পর্ক আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলি সেই দিনটি হারিয়ে গেছে কারণ আমার এই সারেরা কোনদিন রাজনীতি করত না আর তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে নীল দল সাদা দল এগুলো ছিল না পলিটিক্স যখন শুরু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন ফার্স্ট ক্লাস না পাওয়া টিচারও টিচার হয়েছে কিন্তু আগে তদবির করে শিক্ষক হওয়া এ তো কোনো চিন্তার মধ্যেই ছিল শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে রাজধানীতে শোভাযাত্রা করেছে হরে কৃষ্ণ নাম হট নামে একটি ধর্মীয় সংগঠন সকালে ফার্ম গেটের কৃষিবিদ্যা ইনস্টিটিউটের সামনে থেকে শোভাযাত্রাটি শুরু হয় শোভাযাত্রাটি বিজয় সরণী হয়ে সংসদ ভবন এলাকা প্রদক্ষিণ করে কৃষিবিদ্যা ইনস্টিটিউটের সামনে এসে শেষ হয় সনাতন ধর্মাবলম্বী ভক্তরা শোভাযাত্রায় অংশ নেন পৃথিবীতে দুষ্টের দমন আর সজ্জনদের রক্ষার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই দিন পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে মতবাদ প্রচলিত আছে শ্রীকৃষ্ণের এই আবির্ভাব তিথিকে ভক্তরা শুভ জন্মাষ্টমী হিসেবে পালন করে থাকেন এদিকে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা এবং আনন্দ ঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী মহোৎসব দু হাজার পনেরো উদযাপিত হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সকাল এগারোটায় চট্টগ্রামের অন্দরকিল্লা চত্বর থেকে বর্ণাঠ শোভাযাত্রা বের হয় কয়েকশো ট্রাক ও লরি নিয়ে লক্ষাধিক সনাতন ধর্মাবলম্বী নারী পুরুষ এই শোভাযাত্রায় অংশ নেন এ সময় শ্রীকৃষ্ণের জীবনে নানা কাহিনী এবং ঘটনা তুলে ধরা হয় বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে এদিকে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে নগরীর জেমসেন হলে তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছে জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদ সকালে পূজা উদযাপন পরিষদের উদ্যোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের কেন্দ্রীয় মন্দির আনন্দময়ী কালীবাড়ি প্রাঙ্গণ থেকে একটি বনাঢ র্যালি বের হয় এতে ব্যানার ও ফেস্টুন সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেন বিভিন্ন সড়ক ঘুরে র্যালিটি পুনরায় কালীবাড়ি মন্দিরে গিয়ে শেষ হয় এদিকে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে সকাল থেকে শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এদিকে জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদের উদ্যোগে সিলেটের মির্জা জাঙ্গাল পয়েন্ট থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয় এতে বিভিন্ন বয়সে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা অংশ নেন শোভাযাত্রাটি নগরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে আবার মির্জা জাঙ্গাল গিয়ে শেষ হয়
এছাড়া সিরাজগঞ্জ মানিকগঞ্জ শরীয়তপুর ও নওগাঁ সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে র‍্যালি ও শোভাযাত্রা সহ নানা কর্মসূচি পালিত হচ্ছে শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সনাতন ধর্মাবলম্বী নেত্রীবৃন্দের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন রাষ্ট্রপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ সকালে বঙ্গভবনে ঢাকা মহানগর সর্বজনের পূজা কমিটির সভাপতি জিএল ভৌমিক সহ বেশ কয়েকটি হিন্দু সংগঠনের নেতারা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ে অংশ নেন এই সময় প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা ও বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার পঙ্কজ শরণ উপস্থিত ছিলেন শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে শ্রীকৃষ্ণের ভাবধারা ও আদর্শকে ধারণ করে সমাজের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিরোধী বিলে স্বাক্ষর করেছে ভেটো প্রুফ সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিল সদস্যরা দরিদ্র শিক্ষার্থীদের স্বার্থ বিরোধী বিলটি আইনে পরিণত হলে বাংলাদেশি সহ দরিদ্র অভিবাসীদের সন্তানেরা শিক্ষা ক্ষেত্রে সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে তবে শেষ ভরসা হিসেবে স্বয়ং সিটি কাউন্সিল স্পিকার মেলিসা মার্ক ফেভারিটো এবং শিক্ষা বিষয় কমিটি চেয়ারম্যান ড্যানিয়েল ড্রম বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার ঠেকাতে লড়াই চালাচ্ছেন নিউইয়র্ক প্রতিনিধি শিয়াবুদ্দিন কিস্তুর তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট সরকারি স্কুলগুলোকে টিকিয়ে রাখতে নিউইয়র্ক সিটি হলে বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করে জুইস ফর রেসিয়াল অ্যান্ড ইকোনমিক জাস্টিস এবং দেশিজ রাইজং আপ অ্যান্ড মুভিং ড্রাম শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সংগঠন সহ পঁচিশটি নাগরিক অধিকার সংগঠন যোগ দেয় এই বিক্ষোভে এতে যোগ দিয়ে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিরোধী বিলকে বৈষম্যমূলক বলে আখ্যা দেয় বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা আমি এই বিলকে সমর্থন করি না কারণ এটি পাশ হলে সরকারি স্কুলগুলোর টাকা প্রাইভেট স্কুলে নিয়ে যাওয়া হবে যা আমাদের জন্য ক্ষতি বয়ে আনবে শিক্ষক নিয়োগ সহ আরো অনেক বিষয়ের তদারকি বাড়ানো দরকার কিন্তু কর্তৃপক্ষ সে পদক্ষেপ তো নিচ্ছেই না বরং সরকারি প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ কমিয়ে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ বাড়ানোর চিন্তা করছে দক্ষিণ এশীয়দের সংগঠন ড্রামের সংগঠক ফৌজিয়া কাজী জানালেন বিলটি রুখতে শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবেন তারা যেসব সিটি কাউন্সিল মেম্বার সাইন করছে আমাদের মেম্বাররা সেই সব ডিস্ট্রিক্টে বসবাস করে তাদেরকে নিয়ে আমরা তাদের সাথে দেখা করব তাদের এলাকাতে পিটিশন করব পাবলিককে দিয়া ফোন কল করাব যাতে করে তারা সাইন অফ করে বিকজ তাদের কোনো অধিকার নাই আমাদের বাজেট আরেকজনকে দিয়ে দেওয়ার এগুলো আমাদের বাজেটের এগুলো হলো আমাদের ট্যাক্সের পয়সা এটা তাদের পয়সা না যে তারা এরকম করে ডিসিশন নেবে প্রাইভেট স্কুলকে দেওয়ার জন্য সরকারি স্কুলের বরাদ্দ কেটে প্রাইভেট স্কুলের নিরাপত্তা কাজে ব্যয়ের একটি গণবিরোধী বিলে সম্প্রতি একান্ন সদস্যের নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের চুয়াল্লিশ জন জনপ্রতিনিধি স্বাক্ষর করেন এরপরই বিলটি নিয়ে বিভিন্ন মহলে শুরু হয় সমালোচনার ঝড় সময় সংবাদ নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র জলাবদ্ধতা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যানজট নিরসনে জাদুকরি কোনো পরিবর্তন আনা সম্ভব নয় তবে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে সমাধানে কাজ করে যাচ্ছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এমনটাই জানিয়েছেন মেয়র আনিসুল হক সকালে ঢাকা রিপোর্টার সিউনিটি মিলনায়তনে সংগঠনটি মিড দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তিনি এ কথা জানান সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন সব সমস্যা সমাধানের পুরো কর্তৃত্ব সিটি কর্পোরেশনের নয় তারপরেও অন্যান্য দায়িত্বশীল সংস্থার সাথে একত্রে কাজ করছে সিটি কর্পোরেশন জলাবদ্ধতার প্রধান কারণ হিসেবে অবৈধ খাল দখলকে দায়ী করে উত্তরের মেয়র বলেন পানি যাবার পথ ঠিক করতে খাল পুনরুদ্ধারের জন্য চাপ দেয়া হচ্ছে আগামী মৌসুমে এই অবস্থা থেকে কিছুটা পরিত্রাণ পাবার আশ্বাস দেন তিনি
লোকজনের বর্জ্য আর কনস্ট্রাকশনের বর্জ্য দিয়ে বর্জ্য আমি দোকানে দোকানে গেছি দোকানের সামনে খালের উপরে স্ল্যাব করে ফেলেছি আপনি যেখানে যাবেন ওখানে পাবেন পানি কি করে যাবে সমন্বিত मोडी ভরা মৌসুমেও ভোলার মেঘনাতে তুলিয়া নদীতে ইলিশের দেখা মিলছে না জালে কাঙ্ক্ষিত মাছ না ধরা পড়ায় চরম দুর্দিনে দিন কাটাচ্ছেন জেলেরা পাশাপাশি লোকসান গুনতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদেরও এ অবস্থায় জেলেদের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা প্রশাসক এদিকে মৎস্য বিভাগ জানিয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নদীতে ইলিশ কমে গেছে নাসিরউদ্দিন লিটনের তথ্য উৎপল দেবনাথের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট বছরের পর বছর মেঘনা ও তেতুলিয়া নদীর পানি থেকে জীবন জীবিকা চালাচ্ছেন দ্বীপ জেলা ভোলার জেলেরা গত মৌসুমে জেলেদের জালে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়লেও এ বছর দেখা মিলছে না রূপালি ইলিশের তবুও প্রতিদিনই আশায় বুক বেঁধে নদী সাগরের ছুটছেন তারা কিন্তু অধিকাংশ জেলেকেই ফিরতে হচ্ছে খালি হাতে মাছ না থাকায় নদী পারে নৌকা ভিড়িয়ে জাল বুনেই অলস সময় পার করছেন জেলেরা এতে ইলিশ নির্ভর এই বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা পড়েছে সংকটের মুখে মহাজনের ঋণ পরিশোধ সহ সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন তারা নদীতে এবছর মাছ নাই খুবই কষ্টকর চলতেছে তারপরে দেখুন যাবন করা খুবই কষ্ট বাজার সদা আনতে না তিন ওরা ঠিক মতন সরকার ভাত খাইতে রে না ঠিক আছে আমরা কোন রকম বেকার আড়ি গাঙ্গার মাছ আছে আঙ্গ খাওয়া না আছে গাঙ্গার মাছ গেছে আঙ্গ খাওয়া না গেছে মাছ না হওয়ার কারণে মানে কেউ ওই দানা দিন দিন বাড়তে আছে আর মানে কমানোর মনে কোনো ক্যাপাসিটি নাই এদিকে দাদন ব্যবসায়ীদের দাবি দাদনের টাকা পরিশোধ না করে জাল ফেলে পালিয়ে যাচ্ছেন জেলেরা এতে মূলধন হারিয়ে আর্থিক সংকটে পড়তে হচ্ছে তাদের আমরা যারা ব্যবসা করতেছি আমাদের ব্যবসা খুবই মন্দা চার মাস অলরেডি চলে গেছে আশা অনুরূপ কোনো মাছ পড়ে নাই এখন পর্যন্ত আমি 5 লাখ টাকা লস আছে গাড়ি 120 জন আরোগ্য আছে সবের একই পরিস্থিতি আর জেলা মৎস্য কর্মকর্তা জানিয়েছেন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভরা মৌসুমেও নদীতে ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে না জলবায়ুগত পরিবর্তনের কারণেই সাগরে ইলিশ মাছ থাকার সত্ত্বেও তারা নদীতে আসছে না আশা করা যাচ্ছে আগামী মাসের থেকেই মাইগ্রেশন শুরু হবে সাগর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ নদীতে উঠে আসবে এদিকে জেলেদের আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দিলেন জেলা প্রশাসক মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের লোকজন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই বিষয়টি পর্যালোচনা করছি তাদের পাশে কিভাবে দাঁড়ানো যায় সেই বিষয়টি আমরা পর্যালোচনা করে দেখব এবং সেই লক্ষ্যে আমরা প্রয়োজনীয় সুপারিশ মালা সরকারের নিকট উপস্থাপন করব ভোলায় দু লাখেরও বেশি মানুষ মাছ শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করেন সময় সংবাদ ভোলা দুই হাজারেরও বেশি অভিবাসী বাসে করে হাঙ্গেরি থেকে অস্ট্রিয়ায় পৌঁছেছেন হাঙ্গেরি সরকার দেশটিতে আটকে থাকা অভিবাসীদের জন্য বাস সরবরাহ করার পর তারা অস্ট্রিয়ায় পৌঁছান সীমান্ত অতিক্রম করে এসব অভিবাসীদের জার্মানি যাওয়ার ক্ষেত্রে দেশটির সঙ্গে একমত হয়েছে বলে জানিয়েছে অস্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ এদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোকে দুই লাখ অভিবাসীকে আশ্রয় দিতে এবং সংকট নিরসনে সর্বোচ্চ পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএসিআর কোনো বিক্ষোভ সমাবেশের ছবি নয় এটি বেশ কয়েকদিন হাঙ্গেরির বুদাপেস্টের রেল স্টেশনে আটকে থাকার পর পশ্চিম ইউরোপে যেতে মরিয়া এই মানুষগুলো দুশো কিলোমিটার পথ পাই হেঁটেই যাত্রা শুরু করেন অস্ট্রিয়া অভিমুখে তাদের উদ্দেশ্য অস্ট্রিয়া হয়ে জার্মানি যাওয়া অস্ট্রিয়া ও জার্মানি শরণার্থীদের গ্রহণ করতে একমত হয়েছে আর তাই হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্ট থেকে তাদের বাসে করে অস্ট্রিয়ায় পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে হাঙ্গেরি সরকার যারা পায়ে হেঁটে অস্ট্রিয়া অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছেন তাদেরও যানবাহন সরবরাহ করছে হাঙ্গেরি সরকার এর মধ্যে প্রায় দুই হাজার অভিবাসী বাসে অস্ট্রিয়ায় পৌঁছেছেন অভিবাসীরা পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যেতে হাঙ্গেরি সার্বিয়া মেসেডোনিয়া ও অস্ট্রিয়াকে ব্যবহার করছে এ দেশগুলোর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা সমন্বিত উদ্যোগে সংকট মোকাবেলায় শুক্রবার একটি সমঝোতা স্মারকে সই করেছেন এদিকে প্রায় আড়াই হাজার সিরীয় শরণার্থী নিয়ে একটি জাহাজ গ্রিসের পিরায়ুস বন্দরে পৌঁছেছে খুব ভয়ঙ্কর একটি সফর ছিল এটি যেসব নৌকায় দশ জন মানুষ বসতে পারে সেখানে পঞ্চাশ জন করে নেওয়া হয় প্রচন্ড ক্ষুধার্ত আর তৃষ্ণার্থ আমরা আমরা অনেক সমস্যায় ভুগছি তবে আশা করছি জার্মানি সুইডেন অথবা অন্য কোনো দেশ আমাদের সমস্যা বুঝবে এবং আশ্রয় দেবে 
সিরিয়াই প্রতিদিন বোমা পড়ছে আর মানুষ মরছে আর দেশগুলো আমাদের কোন সহায়তা করছে না সেই হিসেবে ইউরোপীয় দেশগুলো অনেক ভালো তারা আমাদের সাহায্য করছে এদিকে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর বলছে এই সমস্যা সমাধান কারো একার পক্ষে সম্ভব নয় এই সমস্যা কারো একার নয় কোন দেশ একা এটি মোকাবেলা করতে পারবে না সমস্যার প্রাথমিক পর্যায়ে আছি আমরা এটি আরো ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে যাচ্ছে অভিবাসী সংকট মোকাবেলায় দ্রুত ও সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে বিপুল পরিমাণে স্থানান্তর কার্যক্রম প্রয়োজন যেখানে সব ইউরোপীয় দেশের অন্তর্ভুক্তি দরকার প্রাথমিক পর্যায়ে দুই লাখ শরণার্থীকে বৈধভাবে আশ্রয় দিতে ইউরোপীয় দেশগুলোকে আহ্বান জানাচ্ছি ইউএনএইচসিআর এর হিসেবে এবছর তিন লাখেরও বেশি মানুষ ভূমধ্য সাগর পাড়ি দিয়ে গ্রিস ও ইতালিতে পৌঁছেছেন এবার ইউরোপ বাছাই পর্বের খবর নিজেদের ঘরের মাঠে মারিও গোত্রের জোড়া গোলে পোল্যান্ডকে হারিয়ে প্রতিশোধ নিল জার্মানি ইউরোপ বাছাই পর্বের প্রথম লেগে পুলিশদের কাছে হেরেছিল জার্মানরা তবে ফিরতি লেগে পোল্যান্ডকে তিন এক গোলে হারিয়ে ইউরোর মূল পর্বে এক ধাপ এগিয়ে গেল জার্মানরা ফ্রাঙ্কফুটের ভলস্ক ব্যাংক স্টেডিয়ামে জার্মানি আর পোল্যান্ডের টানটান উত্তেজনার ম্যাচের শুরুতে বারো মিনিটে বায়ার্ন মিউনিখের স্ট্রাইকার থমাস মুলারের গোলে এগিয়ে যায় জার্মানি এর কিছুক্ষণ পরে গোত্রের গোলে নিজেদের লিড দ্বিগুণ করে নেয় স্বাগতিকরা তবে বিরতিতে যাবার আগে ছত্রিশ মিনিটে একটি গোল শোধের সুযোগ পায় অতিথিরা দলের বড় তারকা রবার্ট লিওয়ান দোস্কির হেড থেকে একটি গোল পায় পোল্যান্ড এরপর খেলার দ্বিতীয়ার্ধে পুলিশরা বারবার আক্রমণ চালালেও প্রতিপক্ষের শক্তিশালী রক্ষণভাগের কারণে গোল করতে ব্যর্থ হয় তবে খেলার শেষ প্রান্তে বিরাশি মিনিটে গোত্রের দ্বিতীয় গোলটি জার্মানদের জয় নিশ্চিত করে এ জয়ের মধ্য দিয়ে ডি গ্রুপের সাত ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে জার্মানি আর ১৪ পয়েন্ট নিয়ে তাদের পরের স্থানে রয়েছে পোল্যান্ড একের পর এক ব্লগার হত্যার ঘটনায় অনলাইনে লেখালেখিতে তৈরি হয়েছে অজানা আতঙ্ক মত প্রকাশের ক্ষেত্রে সংঘটিত হওয়ায় পিছিয়ে পড়ছে দেশ মন্তব্য পর্যবেক্ষকদের সরকারি বেসরকারি অনুদান বন্ধ থাকায় নিষ্পত্তি হচ্ছে না বেসরকারি শিক্ষকদের অবসর ভাতা প্রস্তাবিত পেস্কেল কার্যকর হলে জটিলতা বাড়ার আশঙ্কা রাজধানী থেকে ডিবি পরিচয়ে অপহরণকারী চক্রের সাত সদস্যকে আটক করেছে র্যাব দেশীয় অস্ত্র ও হাত করা উদ্ধার মাইক্রোবাস জব্দ শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বনাঠ র্যালি শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র জন্মতিথিতে মন্দিরে মন্দিরে পূজা অর্চনা এবং হাঙ্গেরিতে আটকে পড়া অভিবাসীদের প্রবেশে সীমান্ত খুলে দিল অস্ট্রিয়া ও জার্মানি সংকট নিরসনে ইউরোপের চারটি দেশের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর দর্শক এছিল দুপুরের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়